बिसमिल रन रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब आज हम करने जा रहे हैं जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 15 जो कि है जेंडर स्टेरोटाइप्स पे स्टेरोटाइप्स क्या होते हैं स्टेरोटाइप्स इज़ अ बिलीव अबाउट अबाउट अ टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ अ मैन एंड वुमेन स्टेरोटाइप इज़ यूनिवर्सल एंड इट्स कल्चरल बेस अब टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या होते हैं जिस तरह से स्ट्रॉग होना वीक होना इमोशनल होना क्राई वे भी होना या फिर इस तरह की जो सिंपल सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हम अलॉट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू ये बेस्ड करता है कल्चर टू कल्चर जिस तरह से अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देती चलूँ जिस तरह की एक स्टेरोटाइप है कि जो लीडरशिप जो वुमेंस हैं वो ज़्यादातर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं रखती जबकि ऐसा कोई मतलब रियलिटी में इसका कोई भी तलक नहीं होता लेकिन आ, हम जो स्टेरोटाइप्स होती हैं ये कल्चरल बेस्ड होती हैं ये प्रिजुडाइज पे डिपेंड करती हैं यहाँ आगे हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रिजुडाइज क्या होता है स्टेरोटाइप्स कैन बी थॉट ऑफ अ स्कीमाज अबाउट अ मेंबर ऑफ एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप स्टेरोटाइप्स आर बेस्ड अपॉन ई डिपिक्ट एंड स्ट्रेंथिंग ऑलरेडी हेल्ड प्रिजुडाइज प्रिजुडाइज क्या होता है कि आप बिना तहकीक किए मतलब एक पहले से बनी हुई मिथ को लेकर अपना पूरा डिसीजन दे दो फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात ये है कि वुमेंस आर वीक वुमेंस आर इमोशनली वीक वो जल्दी उनको रोना आ जाता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो हम बिना उस स्पेसिफिक वुमेन को जज किए बिना उसकी अपनी लाइफ को देखो हम पहले से ही कह दें कि वुमेंस तो होती ही इमोशनली वीक हैं इसलिए सारी वुमेंस को हम इस कैटेगरी में लेकर चलना शुरू कर दें तो देट इज़ अ प्रिजुडाइज के आप बिना सोचे समझे किसी को ब्लेम कर दो जिस तरह ब्लेमिंग ही एक किस्म की होगी ना क्योंकि वीकनेस और मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ और इस तरह की जितनी भी हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं अब यहाँ पे कहते हैं कि कॉमन से कौन सी जेंडर स्टेरोटाइप्स हैं मेल्स एंड मेल स्टेरोटाइप्स एंड फीमेल स्टेरोटाइप्स इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं बायोलॉजिकली इमोशनली इंटेलिजेंट कोगनीशन एंड एटीट्यूड के हवाले से जिस तरह से हम अगर बायोलॉजिकल देखें तो जो स्ट्रॉग होते हैं मेल स्ट्रॉग होते हैं जबकि वुमेंस को वीक कहा जाता है पावरफुल होते हैं मेल्स नेवर टायर्ड एंड एनर्जेटिक जबकि दूसरी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फीमेल स्टेरोटाइप्स में इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के बिल्कुल अपोजिट चीज़ें देखी हुई देखी जा सकती हैं नेक्स्ट आपके इमोशन इमोशन क्या होता है कि ये स्टेबल होते हैं नेवर क्राई कैन होल्ड इमोशन एग्रेसिव होते हैं सीरियस ब्रेव एंड अन इमोशनल जबकि अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वो जेंटल होती हैं सॉफ्ट हार्टेड होती हैं जल्दी उनको रोना आ जाता है ऑप्शन भी होती हैं जबकि इंटेलिजेंट कोगनीशन में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि मेल जो जो मेल जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा होते हैं वाइस होते हैं क्लियर थिंकिंग होते हैं लॉजिकल वे में जाकर सोचते हैं जबकि अगर वुमेंस की अगर बात की जाए तो वो ड्रीमी होती हैं और लेस कैपेबल होती हैं एटीट्यूड असर्टिव कोग्रीज करीजियस एक्टिव एडवेंचरस एंड रिस्पॉन्सिबल जबकि फीमेल्स की बात की जाए तो वो डिपेंडेंट सबमिसिव सुपर स्टिशियस टॉकटिव क्यूरियस एंड इरिस्पॉन्सिबल ये कुछ स्टेरोटाइप्स uh, हैं अगर हम बिना सोचे समझे किसी को इस कैटेगरी में डाल दें फीमेल को जबकि वो इस तरह की बिल्कुल भी ना हो तो दैट इज़ सम हाउ प्रिजुडाइज सिमिलैरिटी इन दी स्टेरोटाइप्स अक्रॉस कल्चर अक्रॉस दी कल्चर कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं जिस तरह के पच्चीस नेशन की स्टडी की गई बाई विलियम्स एंड बर्ड तो देखा गया कि जो फीमेल डिस्क्रिप्शन है स्टडी के लिए उसके बाद उन्होंने दिया कि मेल डिस्क्रिप्शन उन्होंने किस तरह से दिया कि मेल जो है वो एक्टिव होते हैं एडवेंचरस एम्बिशियस डिटरमाइंड और डिसऑर्डरली लॉजिकल स्टर्न एंड वाइस होते हैं जबकि दूसरी तरफ अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वो एफिशनेट होती हैं चार्मिंग होती हैं ड्रीमी होती हैं जेंटल टॉकटिव वीक एंड बाकी जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वही स्टेरोटाइप्स और वार्म एक्सप्रेसिवनेस वर्सेज कम्पीटेंस कम्पीटेंस क्या होती है कि आपने एक मतलब कंपटीशन की वेल कंपटीशन मतलब इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिव होना लीडरशिप क्वालिटीज़ होना और मतलब कोई भी अगर काम आ गया तो वो ज़्यादा कम्पिटिटिवली आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो इस तरह की जो जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये मेल्स को दे दी जाती हैं जबकि दूसरी तरफ अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वाम मतलब वो वाम होती हैं वो इमोशनली वीक होती हैं वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं बच्चों के मामले में किसी भी मामले में तो इस तरह से जो वाम और एक्सप्रेसिवनेस वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल्स को दी दे दी जाती हैं हाउ आर जेंडर स्टेरोटाइप्स फॉर्म ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको कुछ अप्रोचेस बताई जाएंगी कि उन अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली जेंडर स्टेरोटाइप्स किस तरह से फॉर्म होती हैं किस तरह से बनती हैं सबसे पहले आगे साइको इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो जब एक चाइल्ड होता है वो अपने सेक्स पेरेंट से सीखता है यानी कि अगर वो लड़का है बेबी बॉय है तो वो अपने फादर से सीखेगा उसको जो जिस तरह से फादर 
के बिलीव सेल्स सेम उसी तरह से उसके भी बिलीव्स होंगे अगर वो फीमेल है तो वो अपनी मदर से सीखेगा बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्या कहती है कि स्टेरोटाइप्स क्यों बनती हैं स्टेरोटाइप्स एज अ रिजल्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट फ्राम पेरेंट्स एंड सिग्निफिकेंट्स अदर यानी कि टीचर्स की बात कर लें पीयर ग्रुप ग्रैंड फादर पेरेंटिंग आपकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर को डिवेल्प करने में एज अ स्टेरोटिपिकल सोच को डिवेल्प करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है किस तरह से होती है जिस तरह से अगर रिवार्ड और पनिशमेंट की स्ट्रेटजी को अपनाया जाए तो उस तरह से भी स्टेरोटाइप्स डिवेल्प होती हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए बताऊँ कि अगर एक बच्चा रो रहा है और उसे ऊपर से कहा जाता है कि तो रोते बच्चे तो रोते ही नहीं हैं उसको डांटा जाता है कि लड़के नहीं रोते तुम तुम कोई लड़की थोड़ी हो जो तुम रो रही हो तो इस तरह से उसमें ये बिलीव्स डिवेल्प होना मतलब उसके माइंड में बैठना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बच्चे जो ऑब्जर्व करेंगे अपने पेरेंट्स से पीयर ग्रुप से और अदर सोसाइटी से सोशलाइजेशन जितने भी एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के उनसे जितना भी ऑब्जर्व करेंगे वो सीखेंगे फेमनस्ट अप्रोच क्या कहती है कि ये जो जेंडर स्टेरोटाइप्स हैं ये आपके ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं शुरू से ही मर्द को बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन दिखाया गया है और औरतों को वीक रखा गया है और मर्द डोमिन नेंट करता है तो इसी वजह से ये जेंडर स्टेरोटाइप्स बनते हैं नेक्स्ट इज़ दी सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड लर्निंग ऑफ जेंडर स्टेरोटाइप कि आपका जो सोशलाइजेशन है जिस तरह से स्कूल आ गए पीयर ग्रुप आ गया आपका आपकी पेरेंट्स आ गए आपकी फैमिली आ गई वो किस तरह से जेंडर स्टेरोटाइप्स को आपको लर्न करने में मदद 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 करते हैं जेंडर चिल्ड्रन लर्न जेंडर स्टेरोटाइप एज अ पार्ट ऑफ अ सोशलाइजेशन प्रोसेस सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर मतलब ये कल्चर ही है ना कि अगर लड़कियों को कुकिंग करनी है तो ये आपकी जेंडर वाइज चलता है जेंडर वाइज जो जेंडर रोल्स होते हैं वो अलॉट कर दिए जाते हैं कल्चर की तरफ से तो ये आपको सिखा दिए जाते हैं दे आर टॉट एंड दे लर्न दी सोसाइटल बिलीव्स एंड वैल्यूज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस इज लर्निंग ऑफ जेंडर रोल्स एंड स्टेरोटाइप्स चिल्ड्रंस आर टॉट जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर देम सेल्फ एज वेल एज बाई परसिविंग मेम्बर्स ऑफ अपोजिट जेंडर जेंडर स्टेरोटाइप्स एंड रोल्स वन लर्न आर टॉट वेरियस मीनिंग्स आप सब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दी जाती हैं मतलब अगर एक बच्चे को आप डायरेक्ट बता रहे हो कि लड़के नहीं रोते तो वो एक उसके माइंड में बिलीव बैठ जाएगा कि मुझे रोना नहीं है चाहे जितनी कोई भी सिचुएशन आ जाए और लड़कियों को या फिर आप ये सिखा रहे हैं कि लड़कियों को डोंट ट्राई टू फिक्स दिस स्विच डॉटर लेट योर ब्रदर डू इट तो इस तरह से लड़कियों को होगा कि अच्छा ठीक है मैं मैं मुझे नहीं करना मुझे ये वाला काम नहीं करना क्योंकि ये मेरे भाई ने करना है ये एक लड़के का काम है पेरेंट इनिशियली प्लेइंग दी रोल मॉडल इनिशियली अनटेंशनली अच्छा अनटेंशनली किस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका पेरेंट्स का घर एक दूसरे के साथ किस तरह का रवैया है वो देखकर भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और जेंडर रोल्स डेवलप होते हैं नेक्स्ट इधर गेम्स चिल्ड्रन प्ले जिस तरह से टॉयज होते हैं गेम्स होती हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोक टोक अगर बच्चों को की जाएगी तो गर्लिश गेम है अगर एक लड़का डॉल दौ, हाउस के साथ बैठा हुआ भी होगा तो उसको कहेंगे तुम क्यों बैठे हुए हो डॉल हाउस के साथ क्योंकि ये लड़कियों का गेम है क्रिकेट जो है वो कहा जाता है लड़कों का गेम है लड़कियों का गेम नहीं है तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं तो आगे चलते हैं एजुकेशन एजुकेशन में क्या आ जाता है कि आपके टीचर आपके जो करिकुलम में आपके जो सिलेबस में बुक्स होती हैं ना उन पर पिक्चर ही ऐसी बनी होती हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करती हैं बच्चों के माइंड पर जिस तरह से अगर हम देखा जाए यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है कि फीमेल्स आर मोस्टली शोन टू बी लेस प्रस्टिजियस जॉब्स लाइक हाउस वर्किंग एंड नर्सिंग फिफ्टी ऑफ द वर्क इन द फील्ड इज़ डन बाई फीमेल यहाँ पर वो बात करें कि खेतों में अगर रूरल एरियाज की देहातों की बात की जाए तो ज़्यादातर औरतें भी मिलजुल कर काम करती हैं मर्दों के साथ साथ लेकिन बहुत कम बुक्स में ऐसा दिखाया गया है जबकि फार्मर की अगर बात की जाती है तो फार्मर के आपके माइंड में वही पिक्चर आती है एक बंदा है और वो लेके खड़ा हुआ है वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं फार्मिंग के नेक्स्ट इज़ अ मीडिया मीडिया भी रोल प्ले करता है किस तरह से रोल प्ले करता है मीडिया में आजकल ऐसे ड्रामे बन रहे हैं फिल्में बन रही हैं जिसमें लड़कियों को लेस ऑब्जेक्टिव दिखाया गया है जबकि वही बात है लड़कों को एक बिजनेस डॉक्टर वगैरह दिखा दिया जाता है उसके बाद लड़कियों को लेस इंटेलिजेंट दिखाया जाता है स्टूपिडिटी वाले ड्रामे बनाए जा रहे हैं मतलब वो घर बैठ के एक दूसरे पे सियासत ही करती जा रही हैं तो वही होम पॉलिटिक्स में लड़कियों को दिखाया जा रहा है जबकि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव काम के लिए लड़कियों को नहीं रिकमेंड किया जा रहा मतलब ऐसे ड्रामों में भी तो ये भी एक सोसाइटी के बिलीव बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है नेक्स्ट इज जेंडर स्टेरोटाइप्स एंड रियलिटी अब रियलिटी में क्या है कि जेंडर जो स्टेरोटाइप होते हैं उनका कोई भी रिलीजन
ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स जबकि रियलिटी में ये सारे जो जो भी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इक्वली हर किसी में होते हैं जब जस्ट आपको पहचानने की देर होती है तो आप इस तरह से वो कहते हैं कि जेंडर स्टेरोटाइप्स का रियलिटी से इतना ज़्यादा लिंक नहीं है मतलब थोड़ा बहुत है कि अगर हम देखा जाए कि मैन ज़्यादा स्ट्रॉग होते हैं ऑबियस ही बात है उनकी बॉडी इस तरह से होती है जबकि वूमन जो हैं वो इस तरह से मतलब अगर वर्क बाहर जाके काम करना धूप में काम करना तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती लेकिन ये नहीं है कि आप इमोशनल वाले फैक्टर्स भी सारे डाल दो एक स्टेरोटाइप स्टेरोटिपिकल सोसाइटी जो जिस तरह से होती हैं एग्रेसिव एज स्टेरोटाइप एग्रेसिव क्या होता है कि ज़्यादातर कहा जाता है कि जो मर्द हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेंस मतलब अगर इस तरह से कोई पेन काजिंग या इंजरीज की बात है तो ज़्यादा मर्द एग्रेसिवनेस में इस तरह से एक्ट कर जाते हैं जबकि केस स्टडीज़ जो हुई उनके मुताबिक भी जो मैन है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं एज एग्रेसिव एक्ट्स में और वुमेंस एज अ विक्टम होती हैं हाउ यूर इज द सेम एविडेंस सजेशन डेट सेक्स डिफरेंस इन एग्रेशन डिमिनिश विद एज अब यहाँ पर एक और स्टडी की बात बता रहे हैं कि एज के साथ भी ये डिवेल्प करता है अगर किसी की ज़्यादा एज होगी तो सी बात है उसको ज़्यादा एग्रेसिव होगा नेक्स्ट इज़ अ लीडरशिप लीडरशिप की अगर जब बात की जाती है देर इज़ अ ग्रेटली लाइकली गुड फॉर मैन दैट वुमेन टू अमर एज अ लीडर इन इनिशियली लीडर लेस ग्रुप अगर किसी में पहले से लीडर नहीं है तो वहाँ पे एक मैन ज़्यादा इमर्ज होता है एज अ लीडर तो आगे एक स्टडी की बात की हुई है जब स्टडी की इसमें क्या कहते हैं अगर शॉर्ट टर्म आपका ग्रुप है कोई भी तो वहाँ पे अगर और अगर आपके जो टास्क हैं एक ग्रुप के लिए वो ज़्यादा सोशल इंट्रेक्शन वाले नहीं हैं तो यहाँ पे देखा गया है कि एज कम्पेयर टू मेल फीमेल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मोर लाइकली टू अडोप्ट डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव स्टाइल लेस लाइकली टू अडोप्ट एंड Autocratic or directive style. The review also provides some indication that women are more likely to use an interpersonally oriented style, and men are more likely to adopt a task-oriented style. अच्छा हो गया. अगर basically बताया जाए कि लुब्बे लुभाव leadership का क्या है, तो वो ये है कि जो men's हैं, वो ज़्यादातर ऐसी task task-oriented style of leadership में ज़्यादा emerge होते हैं, जहाँ पे आपको कोई task दिया जाता है जबकि अगर inter interpersonal interaction की बात आ गई कोई emotional connection की बात आ गई तो वहाँ पे ज़्यादातर females होती हैं जो leader leaders अच्छी साबत होती हैं तो hope so आपको समझ आ गया होगा अगर समझ आ गया हो तो like share and subscribe कर दिया करें channel को